Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we're going to read from the Bhagavad Gita as it is. Chapter 18, text 68. paramanguyan mad bhakti suvarhasiti bhakti mayam param kudva mami vaisa yasangasayaha Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно отлетает дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. Комментарий. Обычно Бхагавад Гиту рекомендуют обсуждать только в кругу преданных, ибо непреданные не способны постичь Кришну и Бхагавад Гиту. Те, кто отказывается принять Кришну таким, какой он есть, и Бхагавад Гиту такой, какая она есть, не должны комментировать ее на свой лад, чтобы не попасть в разряд богохульников. Бхагавадгиту нужно объяснять людям, которые готовы признать Кришну Верховной Личностью Бога. Это писание предназначено только для преданных, а не для философов и эмпириков. Однако тот, кто искренне старается объяснить суть Бхагавадгиты, не искажая смысла, будет прогрессировать в преданном служении и в конце концов станет чистым преданным Господа. А чистое преданное служение наверняка приведет его домой к Богу. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Aveti Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare In the Srimad Bhagavatam there is a statement by Narada Muni Srimad Bhagavatam is a statement by Narada Muni And there he says that Krishna is very quickly pleased by three things. И он говорит, что Кришна можно удовлетворить тремя способами очень быстро. Дайя сарабхутесу сантасья генекинава сарендрио пасанчача тусиджаси генекинава That if one is merciful to others, if one shows compassion to others, и первое заключается в том, что человек должен проявлять сострадание к другим. Тогда Кришну можно очень быстро и легко удовлетворить. И самый лучший способ проявить сострадание и милосердие к другим – это распространять сознание Кришны. People are suffering in this material world due to not understanding who they are. Their people are in ignorance. They're so this is the uh, it's a very uh, kind activity to go and give people Krishna consciousness. Это является очень милостивой деятельностью выходить и давать людям сознание Кришны. Шила Прабхупад, he was walking one time with him, with one of his servants. Однажды Шила Прабхупада прогуливался на утренней прогулке со своим слугой. And this morning walk was in a place that was very cold, so there was ice on the ground. И в это утро было достаточно холодно, поэтому лужи они покрылись льдом. And as Prabhupada was walking he with his cane, he was breaking the ice. So this servant of 
So this servant of Prabhupada asked Prabhupada, Prabhupada, why are you doing this? И слуга спросил Прабхупада, зачем вы это делаете? So Prabhupada said the nature of the of the soul is that it's very soft and very warm. А Прабхупада ответил, что природа души быть очень мягкой и очень нежной. Just like water, the nature of water is that it's soft and it's and it's warm. Подобно природе воды, она мягкая и нежная. In warm climate. But in contact with the cold weather, the water has become hard and cold. So similarly, in the soul, in contact with Maya, it has become hard and cold. Actually, the heart has become hard and cold. И точно так же в соприкосновении с Майей живое существо становится холодным, твердым, и его сердце оно становится таким чёрствым. So Prabhupada said, I've come to break that Maya. И Прабхупада сказал, что я приехал сюда, чтобы разрушить эту Майю. And again, make the heart soft and warm. И чтобы снова сделать сердце тёплым и мягким. And this is the uh, this is the kindness of Srila Prabhupada. И вот в этом заключается милосердие Шрилы Прабхупада. So the more we uh, show compassion to others, we find that Krishna will be very pleased pleased with us. И чем больше мы проявляем милосердие по отношению к другим, то мы увидим, что Кришна все больше и больше удовлетворен нами. So daya sarvute su santasya jina kena. And there's two other ways that Krishna is very quickly pleased. И есть существуют еще остальные два пути, как можно очень быстро удовлетворить Кришну. And Narada Muni says that if one controls one's senses, then Krishna is pleased. И Нарада Муни говорит, что если человек контролирует свои чувства, тем самым может удовлетворить Кришну. So, some of you may have noticed that sometimes the senses get out of control. Как вы уже обнаружили, что чувства иногда выходят из под контроля? Especially the tongue. Особенно язык. Especially in this restaurant here. Особенно вот в этом ресторане. It's a good restaurant. Очень хороший ресторан. It's too good. Слишком хороший. So, and the other one is that if if one is satisfied in Krishna consciousness, then Krishna is pleased. И если и следующий третий уровень как можно ли удовлетворить Кришну, если человек счастлив и удовлетворен в сознании Кришны, то тем самым удовлетворяет Кришну. Because there's so many things that we could be doing in this material world. Столько существует вещей, которые мы можем делать в этом материальном мире. So many uh, activities that we could be doing. Столько существует деятельности, разновидности деятельности, которые мы можем выполнять. But if we uh, renounce all that and we just serve Krishna, then Krishna is very pleased. Но если мы отрекаемся от этого всего многообразия и просто служим Кришне, то Кришна очень удовлетворен нашими попытками. Especially if we engage our activities in giving Krishna consciousness to others. А в особенности, если мы занимаем на всю нашу энергию деятельность в том, чтобы распространять и давать сознание Кришне другим. Krishna is especially pleased by this. Кришна особенно удовлетворен вот этими попытками. Prahlad Maharaj, he says in the, in the Srimad Bhagavatam, Naivod Vijay Paradvajay Mai Taranyas, Tvadvirya Gaina Mahamrita Mukti Chitta. He says, I have no fear of material existence. Прохлад Махарадж говорит, что у меня нет страха перед материальным существованием. Because wherever I go, I'm fully absorbed in hearing your glories and pastimes. Потому что куда бы я ни отправился, я везде слушаю твои повествования и твою славу. But I am concerned about the unfortunate souls who are entangled in this material nature. Но я очень обеспокоен теми обусловленными живыми существами, которые влачают жалкое существование в материальном мире. Trying to enjoy this external energy. 
пытаясь наслаждаться этой внешней энергией. He says, I am concerned out of love for them. Я забочусь о них из-за своей любви. So this is the compassion of a devotee. И вот в этом заключается сострадание преданного. This is what makes a, a person actually very attractive, is this compassion. Это то, что делает человек очень привлекательным, это сострадание. It's like there's one nice pastime of Srila Prabhupada. Как существует одна замечательная игра со Шрилой Прабхупадой. It's uh, similar to the one that I told earlier about. This has happened also in 1971. Prabhupada had called for about 30 devotees to go to, to India and join him in spreading Krishna consciousness in India. So he called for about 30 devotees to go to India. And one of those devotees was a devotee named Giri Raj Das. Who was now Giri Raj Swami. Now Giri Raj, he was a only son of his mother and father, only child. Он был единственным сыном в семье. So he had become a Hare Krishna, and and now he had gone to the other side of the planet. И он он стал преданным Харе Кришна и отправился на другую сторону света. So this is very difficult. For, their, for the parents. Это было очень тяжело для родителей. So uh, they flew to Bombay to try to bring Giri Raj back. И они прилетели в Бомбей, чтобы забрать его обратно. So they flew to Bombay, and Giri Raj picked them up to take them back to the temple. И Giri Raj сами он забрал их с аэропорта, чтобы привезти в храм. So immediately they were trying to get him to come back. И сразу же они стали его убеждать, что нужно вернуться в Америку. But he said, no, no, I want to stay here. А он сказал, нет, нет, я не хочу туда отправляться, я хочу остаться здесь. So then they thought, well, maybe we could get the sympathy of Shri Prabhupada. И тогда они подумали, ну, может быть, мы как-то расположим в себе Shri Prabhupada. So he asked, the the parents asked Giri Raj to set up an appointment with Shri Prabhupada, and they would discuss it with him. И тогда они попросили Гири Раджа Прабу, чтобы он договорился о встрече со Шрилой Прабхупадой. So the arrangement was made, there would be Prabhupada, Гири Раджа, the parents, and Prabhupada's servant would be there. И так вот все устроилось, что был там Гири Раджа, Шрилой Прабхупада и его родители, и слуга. So they asked Shri Prabhupada, Prabhupada, we have our only child here. He's living on the other side of the planet. Please, can you send him back to America? И они сказали, что у нас единственный ребенок в семье, и не могли бы вы отправиться, послать его опять в Америку к нам домой. So, Prabhupada asked Giri Raj. He said, "Do you want to go back to America?" И он тогда спросил Гири Раджа, "Ты хочешь отправиться в Америку?" And he said, "No, Prabhupada." I want to stay with you. So Prabhupada looked at the parents and said, He said, you don't want me to force him, do you? And they said, no. So Prabhupada told Giri Raj, why don't you take them on a little Trip to the foothills of the Himalayas. Spend five days with him. Give him some of your association. Тогда Шила Прабхупада предложил отправьтесь вместе в путешествие в Гималайи, пробудьте, побудьте там пять дней, а возвращайся обратно. So Giriraj said, yes, I can do that. Giriraj сказал, да, хорошо, я это сделаю. So they did that, and then they came back after five days. Они это сделали, вернулись через пять дней обратно в Бомбей. And before they flew out, Prabhupada wanted them to get some association with Shri Prabhupada, with the with the parents there. И перед тем как они отправились обратно в Америку, Шрила Прабхупада хотел еще с ними немножко провести время. So they spent about an hour with Shri Prabhupada, the parents. И они родители проговорили примерно около часа. And 
they were, Prabhupada wasn't preaching really, he was just like, you know, just kind of small talk, he didn't want to, you know. Shila Prabhupada особо не проповедовал, он просто проявлял свою такую душевность по отношению к ним. Prabhupada was kind of like joking with him, making comparisons between America and India, and just light, light talk. So then it was time for them to leave, and they were very happy that they had that time with Srila Prabhupada. So then they left, and, and the servant said to Srila Prabhupada, he said, Prabhupada, you amaze me. И когда родители отправились, то слуга сказал Прабхупада, вы удивляете меня. He said, everyone loves you so much. Каждый любит вас так сильно. So Prabhupada said, that's because I love everyone so much. Это Прабхупада ответил, это из-за того, что я люблю всех очень сильно. So this is why Shri Prabhupada gave his life to spreading Krishna consciousness around the world. Now, one may ask, well, why was Prabhupada doing that? Because here it says that, that Krishna, he, he wants them to, to preach to the, those, the Bhagavad Gita, to those who are already devotees. И мы можем спросить, почему Шила Прабхупада проповедовал вот этим вот людям на Западе? Ведь в Бхагавадгите говорится, что нужно проповедовать только преданным. So there were no devotees in America. А в то время не было преданных в Америке. But Prabhupada was preaching Bhagavad Gita. Но Прабхупада проповедовал Бхагавад Гиту. To people that were just you know, hippies. You know. So much sinful activity. So Prabhupada explains this in the third chapter. He explains that uh, that although it stated that one should not preach to those who are ignorant of the principles, uh, the pure devotee knows the actual purpose of the Lord. Therefore, he goes and he preaches. И в третьей главе Бхагавадгита объясняется, хотя не следует проповедовать непреданным, но преданный, истинный преданный, он знает замысел Господа, поэтому он проповедует. Because deep down, everybody is a devotee of Krishna. Потому что на самом деле, если копнуть глубже, то мы увидим, что каждый является преданным. It's just that now it's covered. Только сейчас это покрыто. Just like none of us were devotees of Krishna. But upon hearing about Krishna, then you became attracted to Krishna. So there's millions of people in this world that simply upon hearing about Krishna, they become attracted to Krishna. И существуют миллионы людей, которые просто слушая Кришну, они привлекаются к нему. So therefore it's 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 very important that we go out uh, to the people and and try to uh, introduce Krishna consciousness to them. Поэтому это очень важно отправляться к простым людям и представлять им сознание Кришны. Uh, it's actually very important. Это очень, очень важно. Prabhupada said that if you if you want to please me, then distribute books. Шила Прабхупада часто говорил, если вы на самом деле хотите удовлетворить меня, то тогда распространяйте мои книги. And in 1974, there was one devotee. He was writing a a newsletter about book distribution. И в 74 году один преданный написал письмо о распространении книг. And in this newsletter, he said that the Sankirtan devotees were kind of like in the mood of the gopis because they were going out and trying to bring people to Krishna. И там он сделал такое высказывание, что преданные не подобны гопи, они приходят и пытаются вернуть людей к Кришне. Because you know the nature of the gopis is that they got more pleasure in bringing others to Krishna. Than themselves going to Krishna. Потому что мы знаем природу гопи, что они хотят привлечь и 
So this devotee that was writing this newsletter, he mentioned this in the newsletter. So some of the other devotees who weren't book distributors, they started thinking the book distributors are becoming a little sahajiya. И некоторые преданные, вот, прочитав это uh, высказывание, почему-то было в газете, и в газете для преданных, и uh, кто-то подумал, о, распространение клик, книг немножко такие, какие-то сахаджи, что ли. You understand sahaji? Вы понимаете, что такое сахаджи? <laughs> sahaji means someone who's taken the higher levels of devotional service cheaply. Сахаджи означает это те, кто принимает очень дешево высокий уровень преданности Господу. Just like if you go to Vrindavan, sometimes you'll see men dressed up like gopis, trying to act like gopis. То есть они пытаются дешево имитировать. Иногда во Вриндаване вы можете увидеть мужчин, которые одеваются как гопи. Or sometimes there there'll be men that have many girlfriends and he thinks he's Krishna and that those girlfriends are all his gopis. So this is called sahajya. Taking the highest, these high levels to be something you know, cheap. So this became a debate in Los Angeles whether the you know this was proper understanding that the sanctified devotees are a little bit like in the mood of the gopis. И тогда преданные начали так вот в такие дебаты вошли спорить правильно ли это считать что преданные санкиртаны подобны гопи. So one advantage of having Prabhupada on the planet was that if there was ever any controversy, then Devotees would just write Prabhupada, and Prabhupada would write back, and that was the absolute truth. So they wrote Prabhupada to get the proper understanding. So Prabhupada said, this is correct. Because the devotees are going out and they're, they're trying to invite people back into the family of Krishna. So uh, this is uh, natural that uh, we have a nice family of devotees and we want to increase the family. Это естественно, что у нас есть сейчас замечательная семья преданных, и мы хотим увеличить эту семью. And uh, so many wonderful things take place when one is preaching Krishna consciousness. Столько замечательных вещей случается с теми, кто проповедует сознание Кришны. People, uh, there's many people that, 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 are, that are looking for something higher. Существует множество людей, которые выше, ищут что-то высшее в своей жизни. Yeah. Just like in America, in another couple of weeks, devotees are going to be going all over America, going to concerts. Сейчас вот в Америке на протяжении двух недель преданные отправляются с большими концертами в больших городах. And hundreds of thousands of people are going to get Prabhupada's books. И тысячи людей они получают книги Шилпрапада. So it's very auspicious. Это очень благоприятно. And many amazing things happen. И множество очень удивительных вещей случается. I remember I was uh, distributing books once at a concert. Я помню распространял книги на одном из таких концертов. And uh, I was uh, walking along distributing books, and I approached one person. Я прогуливался и подошел к одному человеку, to give him, to give uh, чтобы дать ему книгу. And he said, you know, I already got that book. И он сказал, ты знаешь, я уже получил одну из этих книг. And you won't believe how I got it. И ты даже не поверишь, как я ее получил. 
I was standing with some friends, and this book, it just flew from the sky, and it landed right in my hand. И ты даже не веришь, что я стоял, разговаривал со своими друзьями, и эта книга, она пролетала, летела сверху и прям упала мне в руки. So I thought, well, I guess I should read this book. И тогда я подумал, я, наверное, должен прочитать эту книгу. I guess somebody had distributed a book to some, some devotee had distributed a book, and the person that, that got the book, he just threw it up in the air. Наверное, так случилось, что преданный распространил книгу, Одному человеку он просто вот запустил вверх. So this person caught it. И вот этот человек получил эту книгу. And he later became a devotee. И потом он стал преданным через какое-то время. So it was, it was meant for him. Sorry? It was meant for him. Это было предназначено именно для него, эта книга. So, so many amazing things happen on book distribution. Столько удивительных, замечательных вещей происходит во время распространения книг. I was distributing books one time in the Miami airport. Я однажды распространял книги в Майами, в аэропорту Майами. And I approached one family, husband, wife, and a little girl about eight years old. Я обратился к одной семье и к девочке, которая была прямо восемь лет. And the lady was, was really into it. She really wanted the Bhagavad Gita. And she told her husband, please get this book for me. I want to read this book. And he said, he said, no, you're not going to read it. Come on. And she said, no, 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 I really want to read this book. He said, no, nah, it's just going to sit on the shelf. You're never going to read it. Come on, let's go. So she became angry and she just walked away. So it was just a man and the daughter standing there. And the daughter looks up at her father and says, Daddy, I hate you. So you know when a father hears their daughter say that he's like, oh. so he reached in his pocket and he gave, pulled out ten dollars and he gave it to me. And then the little girl, she grabbed the book and she went running down the hallway. Mommy, mommy, I got the book, I got the book. I hope it didn't break up the family. Я думаю, что это не разрушило семью. Book distribution is a real adventure. А распространение книг это действительно приключение. You never know what's going to happen. Вы никогда не знаете, что может случиться. Because uh, it's stated, "Naham tasthami vaikunte yogi na mridhyesa tatta tasthami na yati vahinte mantha." Uh, Krishna he says that I'm, I'm not in Vaikuntha, I'm not in the hearts of the yogis, but I'm wherever my devotees are spreading my glory. So it's 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 very interesting. You go out on book distribution, Krishna is right there. And Krishna, he's in the hearts of everyone. So the whole mood of book distribution is to try to uh, give Krishna consciousness. See, the Prabhupada, he said that India has always been known, or at least for a very long time, has been known as a country that is begging. Индия известна для многих людей как страна попрошая, где постоянно что-то просит. But he said I have not left India to beg. Но я приехал из Индии не для того, чтобы просить что-то. But I've left to give. Я приехал для того, чтобы давать. To give the most valuable thing. Чтобы дать самое важное вещь. Krishna consciousness. Это сознание Кришны. Just like there's one story of a of a man who was worshipping Lord Shiva. 
Была одна такая история об одном человеке, который поклонялся Господу Шиве. He was worshiping Lord Shiva very sincerely. Он поклонялся очень искренне Господу Шиве. With great devotion. С великой преданностью. With so much devotion that eventually Lord Shiva he appeared to him. У него было столько преданности, что в конце концов Господь Шива явился перед ним. So he said, "What is it you want? What do you, what do you want?" И спросил, а что же ты хочешь? I'm pleased with you, so I'll give you some benediction. What do you want? Я очень удовлетворен тобой, поэтому проси, что пожелаешь. He said, "I want wealth." И он сказал, я хочу богатство. Lord Shiva said, "Oh, you want wealth?" He said, "Then you go to Sanatan Goswami in Vrindavan." И тогда он сказал, отправляйся, если ты хочешь богатство, отправляйся к Санатан Гасами в Вриндаму. So, okay. so we went to Vrindavan. И тогда он пошел в Вриндаван. And Sanatan Goswami, he was in his bhajan kutir there meditating, chanting Hare Krishna. Санатан он сидел в своем баджан кутире и воспевал Хари Кришна. So this man appeared to him and he offered obeisances to him. И этот человек, он подошел к нему, предложил свои смиренные поклоны. He said, I was worshiping Lord Shiva, and Lord Shiva appeared to me. He told me to come to you. Я поклонялся Господу Шиве, он явился передо мной и сказал отправиться к тебе. And he said, Oh, and how can I serve you? И тогда он сказал, Да, но как я могу служить тебе? So he said, I want wealth. Он сказал, Я хочу богатство, дай мне денег. So Sanatan Goswami said, Oh, you want wealth. Тогда Санта Нагасань сказал, о, такое же богатство, ну. He said, if you go to that pile of garbage over there, you're going to find a touchstone. And with this touchstone, whatever, any iron you touch, it turns to gold. И он сказал, вот там вот, позади моего дома есть мусорник, там можешь порыться, посмотреть. Там есть драгоценный камень, желание. И... Если ты этим камнем дотронешься до любого железа, то оно тут же превратится в золото. Before we continue, can anybody that has a cell phone, can you turn off your cell phone? Если у кого-то есть мобильный телефон, пожалуйста, выключите его. So uh, this uh, so this person he got this uh, he got this. Uh, Touchstone, and he and he and he left, and he was he became very wealthy. И тогда человек он получил вот этот камень, драгоценный камень желаний, и он очень быстро разбогател. So he became very wealthy. Он стал очень очень богат. He had a big mansion. У него был большой дом. And he had so many servants. Там было много слуг. And he was just really living it up. То есть он жил как, как следует. But after a few years he realized I'm not happy. И через несколько лет он понял, что я несчастный. So then he started thinking about Sanatan Goswami. И тогда он начал задуматься о Санатане Госвами. Jai Shri Shri Gaurita. He started thinking about how Sanatan Goswami he had kept this touchstone in the pile of trash. So he was thinking, if he's got the, something so valuable as this in the trash, maybe he has something more valuable. То значит у него есть еще что-то более драгоценное, чем это. So he decided to go back to Sanatan Goswami. И тогда он решил отправиться к Санатане Госвами. And he he said, you know, you gave me this touchstone, and I became very wealthy, but I'm not happy. И он тогда сказал ему, ты знаешь, ты дал мне этот драгоценный камень желаний, я разбогател, но я несчастен. Do you have something that can actually make me happy? И есть ли у тебя что-то, что в действительности может сделать меня счастливым? So Sanatan Goswami said, yes. But first you take your touchstone and you throw it in the Yamuna. И тогда Sanatan Goswami сказал, да, без проблем. Только сначала возьми этот драгоценный камень желания и оставь его в Yamuna. And he said, no problem. И тогда человек сказал, хорошо, так сделаю. 
So he threw it in the Jamuna and he came back. Он выкинул этот камень в Ямуну и вернулся обратно. And at that time, Sanatan Goswami he gave him the real wealth. И в то время Sanatan затем Sanatan Goswami дал ему настоящее богатство. He told him to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So then he became happy. И тогда он стал счастлив. So people in this world are trying to become satisfied in so many thousands of ways. А люди в этом материальном мире пытаются насладиться различными видами. But actually, if they just chant Hare Krishna, they'll be so happy. Но в действительности, если они просто будут повторять Hare Krishna, они будут несказанно счастливы. If they hear about Krishna, this will bring satisfaction to the heart. Если они будут слушать рассказы и деяния Кришны, это принесет удовлетворение душе. And many, many people are appreciating this this knowledge. И множество людей они очень оценивают, по достоинству оценивают это знание. It's like there's an amazing instance that happened in in Australia. Как один инцидент произошел в Австралии. There was a devotee distributing books in Brisbane, Australia. Один преданный он распространял в Брисбене. And he sold a a softback Bhagavad Gita to one gentleman named Mr. Wong. И он распространил в таком переплете тонком переплете Bhagavad Gita Mr. Wong. 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 That's Chinese man. Это был китаец. So this man, he went home and he read the Bhagavad Gita. И этот человек он пришел домой и прочитал Bhagavad Gita. And he was so happy. Upon reading the Bhagavad Gita, that he sent six thousand dollars to the temple out of appreciation. Он был настолько удовлетворен и счастлив прочитать этот Бхагавад Гиту, что он послал шесть тысяч долларов в этот центр в Брисбене. So the devotees were very surprised. А преданные были очень удивлены. Nice donation. Хорошее пожертвование. So they sent him a letter, a thank you letter for. Sending such a nice donation. И они ему написали письмо благодарности, благодаря вам за это пожертвование. Then he sent another four thousand. И потом он еще послал четыре тысячи. So the devotees were thinking, man, this person is really special. Они подумали, ну человек очень очень особенный какой-то. So then they they sent him another letter, inviting him to the temple because they wanted to give him a a, a gift. И тогда они написали ему письмо, пригласительное письмо. Они хотели подарить ему достойный подарок. So he came to the temple and they gave him the the entire Shrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. They gave him all Prabhupada's books. И они вручили ему огромную стопку книг Шримад Бхагаватам, Читания Чаритамрита. And then, uh, when he was leaving, he gave them an envelope. He gave them an envelope. И тогда, когда перед тем, как выходить, он дал им конверт, вручил. And in that envelope was twelve thousand dollars. И в этом конверте было двенадцать тысяч долларов. So he gave twenty-two thousand dollars. Он таким образом он подарил им двадцать две тысячи долларов. Just from getting, he got that one soft back gita, and he was so inspired. Просто получив вот в таком тонком переплете пару вот гит, он был настолько вдохновлен. So there's people that really appreciate this. But to find those people, we have to go out. Just like uh, on Wednesday, we're all going to go out on Sankirtan. Flood Riga with Krishna consciousness. Чтобы затопить Ригу сознанием Кришны. So we all welcome. Все добро пожаловать. We're gonna have a sankirtan party. У нас будет вечеринка санкиртана. Now I think Indrajit Swami is giving class that night also. Yes. Wednesday night. Yes. What time? Six o'clock. Yeah. Oh. So we should leave much earlier. Yeah. At least. What's a good time? It's three o'clock. Three o'clock. Four o'clock, maybe. Yeah, people coming from the 
because sure. people are also doing services. And yeah. So yeah. four o'clock would be good? Yeah, four o'clock. Go out for a couple hours? Yeah, a couple hours. And go out. Yeah. Yeah, that'd be good. So four o'clock, you're all welcome to party. It's a party in honor of Indra Swami's coming. He'll be very pleased because he's an old book distributor. He was a Sankirtan leader in, uh, in France. Many, many years he went out on book distribution. So, it's a very glorious activity. Srila Prabhupada said, if you distribute books, you're running back to Krishna. You're in the fast lane back to God. It's like on the highway, there's a slow lane and a fast lane. In Latvia also? Mm -hmm. Yeah, we have some highways. <laughs> so that's the, this is the fast way back to Krishna. The Prabhupada said that, that all we want is a certificate from Krishna saying, this boy or girl has done something good for me. We just want Krishna to smile upon us. And this is what happens when we go out and preach Krishna consciousness. So maybe we'll Open up now for some questions you might have. Сейчас может быть будут какие-то вопросы. Сознание есть категория духовная. В материальном мире не воспринимается. Оно идет от души Кришны к душе человека. Если я своими словами буду распространять сознание Кришны, друг примет с радостью еще, давай, давай. Враг отвергнет. А нейтральный, когда ему насильно впихиваешь, становится врагом. Зачем мне так делать? To some people to, to whom we are pushing, like uh, should be pushed, like propagating Christian consciousness of how we should view. You know, sometimes devotees too, too much um, active to preach Christian consciousness. Too pushy. Yeah, push. Yeah. Okay. yeah, one of the uh, uh, models that we should have in preaching Christian consciousness is that uh, everybody walks away with a good feeling. Always better service. Yeah, we should uh, go out in a mood to give Krishna consciousness, but in a, in a nice way. So the people walk away and they think, oh, I met such a nice gentleman or I met such a nice lady. Generally it's because of too much attachment that we become uh, passionate and we become rude and, and uh, just not very... Gentlemanly. 
обычно это происходит и ну, так насильственно даем сознание Кришны из-за того, что мы привязаны, допустим, к плодам своей деятельности. So when we go out on Sankirtan, our attachment should be to please Krishna. Поэтому, когда мы выходим на Санкиртану, нашим единственным желанием должно быть удовлетворить Кришну. And to help the souls also come closer to Krishna. И чтобы помочь людям приблизиться, как можно ближе приблизиться к Кришне. We have to distribute books in a very mature way. То есть мы должны распространять книги очень uh, зрелым образом. With tolerance and, and with compassion. Uh, с терпением и состраданием. Кришна says in the Bhagavad Gita, you have a right to perform your prescribed duty, but you're not entitled to try to enjoy the fruits of your activities. То есть Кришна говорит, что вы должны выполнять свою деятельность предписанным то есть выполнять свой долг подобающим образом, но не пытаться как-то следовать чужим путям. Sometimes when devotees go on books, book distribution, they're just thinking of the amount of books they're distributing and the amount of Lakshmi that's coming in. Иногда преданные могут выходить и распространять книги с какими-то личными мотивациями, думать о деньгах и о том, сколько книг они продают. But we should be thinking of Krishna and thinking of trying to help the conditioned souls also get closer to Krishna. So therefore it's a nice meditation, it's a nice thing. You go out on book distribution and you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Chanting, you're praying to Krishna. И когда вы распространяете в промежутках, вы можете повторять мантру, молясь, обращаясь к Кришне, чтобы Он послал подобающих душ. And this will help us keep proper consciousness. И это поможет нам держать, зафиксировать правильное настроение. So Krishna goes on to say that one should never think that one is the is the cause or the one of the of the result. И человеку не следует считать, что он является причиной своей деятельности. Прабхупад, he says in one purport, he says the best way to control the mind is to always be thinking of how to do good to others. Шила Прабхупада в одном из стихов говорит, что самый лучший Метод контроля своего ума – это думать о том, как я могу помочь другим. So this is the best meditation. Это вот самая лучшая медитация. This is this movement is a transcendental movement giving transcendental charity. Это трансцендентное движение, которое дает свою трансцендентную милость и страдание. Anything else? Yes. You mentioned this uh, verse uh, where Krishna said that he is not in Vaikuntha and not uh, in the heart of Yogi, but he is the, uh, there for somebody glorifies him. How to understand this properly? Uh -huh. Вы сказали, что uh, Кришна не находится ни на Вайконхе, ни в сердцах йогов, но он находится там, где uh, преданные прославляют его. И как же это должным образом понять? Well, as Krishna says here, he says, there's no one more dear to me than that person who is preaching Krishna consciousness. Как Кришна говорит в этом в одном из этих стихов, что не существует для меня слуги дороже, чем тот, кто проповедует мою славу. So, therefore, Krishna is there. You know, he's very much there. He's he's uh, appreciating that service of the devotee. Поэтому Кришна он очень сильно ценит служение преданных. So he says, I'm personally there. Он говорит, что я лично присутствую там. Now you know this. Uh, there's a verse. Uh, Преманджина чуи табахти волоченина сантаксадайва This is the, the, uh, I worship the primeval Lord Govinda, 
who is always seen by the devotee, whose eyes are anointed with the Pope of Love. I am always seen by, by, by a devotee in the form of Syamasunda or situated within the heart of the devotee. You know the translation. Mm -hmm. В Брама Самхите существует один текст про Мамжана Чурита Бхакти Вилачанена. И там говорится, что я приношу свои поклоны Верховной Божественной Личности Галинди, которую могут увидеть только те преданные, глаза которых умощены бальзамом в любви Господа. So he's saying the form of Syama Sundar, not the Paramatma. И они могут увидеть, они видят такие истинные преданные, они видят Господа в форме Шьяма Сундры, не в форме Параматма. So in other words, when one becomes a pure devotee, there's kind of like a switch there from Paramatma to... to uh, Когда преданные становятся чистыми, как бы Параматма переключается на Шьяма Сундры. Just like in the spiritual world, in Goloka Vrindavan, there's no Paramatma there. Как, допустим, на Галуке Вриндавана не существует параматма. In Vaikuntha, there's no one, there's paramatma is not in the heart. То есть нету там параматма в сердце. The paramatma is only there for the conditioned souls. Параматма существует только для обусловленных живых существ. So, this verse is, is rather interesting. И этот стих, стих очень интересный. That I'm not, he says, I'm not in the hearts of the yogis. Yes. They're there, that's paramatma. То есть там говорится, что я не нахожусь в сердцах йогов. But I'm wherever my devotees are spreading my glory. Говорится, что я не являюсь параматмой, присутствую как параматмой, но я прихожу там, где мои преданные прославляют меня. He says I'm not in Vaikuntha. И он также говорит, что там, что я не являюсь на планетах Вайкунта. So Shyama Sundar isn't in Vaikuntha. А Shyama Sundar он не находится на Вайкунте. He's in Goloka Vrindavan. Он на Goloka Vrindavan. So, it's a very special activity, this book distribution. You get real mercy from Krishna by going out and distributing You may not be able to be full-time book distributors. Because you have responsibilities and you have services. But at least spend some time. Ну, по крайней мере, иногда выделите время для этого. Just like throughout the world now, we have this uh, thing called uh, MSF, Monthly Sankirtan Festival. Как у нас есть такая традиция, что каждый месяц проходит фестиваль Санкиртан. And what this is is that one Friday out of the month, all the devotees in the community they gather and they have a big Hari Nam. И что происходит, что все преданные раз в месяц по пятницам они собираются и выходят с огромной хоринами. There's one place in California they have as many as 200 devotees. И там в одном месте в Калифорнии 200 преданных собираются вместе. Imagine that. Представьте себе. There's so many they have to split up and have two хоринамс. И им приходится делиться, чтобы делать две хоринамы. And the next day, Saturday, they all go out on book distribution. And many people are becoming devotees. <coughs> Very nice. So if you can start that here. One month, one Friday out of the month, everybody goes on Harinam. Next day you go out on book distribution. В месяц по пятницам выходить на Харинаму, а по субботам раз в месяц выходить на Санкхиртан. So many of these devotees, they got a taste for book distribution. И многие из этих людей, они получили вкус распространения книг. So some of them are going out uh, every weekend and going on book distribution. И многие из них вот выходят каждые выходные на Санкхиртан. And they're called weekend warriors. И их зовут uh, uh, такие выход, выходные... Uh, Lord Chaitanya's army, armed with Prabhupada's books. And some of the devotees are even so fired up, they, they go out every day after work. So, this 
be nice if you could start something like that here. Было бы здорово, если бы хоть что такое начали здесь. Okay. Anything else? Это еще? Да. Важно читать книги, что это упадет, и хранится в битве. В то время и так мало, что бывает только читать или не лучше, как выбрать время, выделить в битве, но и вещей. It said that it's very important to uh, read books and uh, to go for preaching. So, but uh, because I'm so busy to do service in the temple, I don't have a special time to study books, and uh, then I need to uh, have time for book distribution. So, what is uh, very important to mm. study or distribute or in the middle? <laughs> Maybe something in the middle, yeah, some balance there. Yeah, it should be, in principle, a balance between reading and reading. You have to do some time management. Time is very valuable. So, pray to Krishna that you can do your time management nicely. Anything else? Everybody is fired up to, to, to do some monthly Sagaton book distribution. You had another question? which are uh, satisfied a uh, lot, which now the money said. Uh, this uh, no sense control, uh, preaching and compassion to towards others. No. And third one? No, the other one, the, 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 the compassion for the conditions of those, controlling one's senses and being satisfied in Krishna consciousness. Uh, those are the two. Yes? <coughs> How quick and how, how much can the person uh, to be purified by uh, distributing books? How can we get pure? Yeah, and quick. Is it it's quickly to be purified? Depends on, on the individual. Sometimes devotees go out on book distribution and they become captured by Maya. And we never see them again. Or some devotees go out on book distribution and they get, become completely inspired. And distribute books for 40 years. So it depends on us. We have to want to glorify Krishna. If we go out on book distribution and we're attracted by the glare of Maya, then no, we don't make advancement. So it's not just the book distribution alone, but it's also it's the combination book distribution and the proper sadhana. So this book distribution, it actually gives impetus for us to, uh, uh, to have good sadhana. Because it's difficult. 
Потому что иначе будет очень трудно. I'll give you an example. Imagine if there's a, a well, a deep well, let's say 30 meters deep. And in the bottom of this well, there's, a, there's water. And within this water, there's a crocodile. And there's a rope hanging down. And in the bottom of the rope, there's a man hanging. So you see the picture, you got the cro crocodile in the water, you got the man hanging down, and the water is rising. So if the water is rising, that means the crocodile is rising too. And there's a man hanging there. So that's a problem. That's a problem. Now generally it's hard to climb up a rope. But if you have a crocodile coming towards you, it becomes very easy. Because he's got a problem down there. So that, that crocodile has given him impetus to go up. So the difficulty that we undergo on Sangratan is the, is the price we pay for pure devotional service. It gives impetus to think of Krishna. Just like Queen Kunti, she says, Vipida Santuta Sasva Tatra Tatra Jivatu Bhavato Darsnam Yata Apuna Bhavadarsana. She says, Please Krishna, give me calamities. Give me more and more calamities. Because when these calamities come, I think of you. So, and by thinking of you, then I overcome the repetition of birth and death. So Sankirtan devotees, they don't have to pray for calamity. It's automatic. But it's nice. It's nice. It's purifying. How can we go out so that Maya won't catch us? Yes, yes. Uh -huh. How can how, 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 Well, we have to have good sadhana. We have to chant Hare Krishna very sincerely. The only hope. The holy name. Начинает, 
when I, when I try to preach uh, to some uh, person, uh, sometimes I get um, blessings of Krishna and helps from him. But sometimes I uh, while I'm preaching, I'm very attractive to my. Mm. That's a problem. That's a problem. Not only you. Not only you. So you have to take shelter of Krishna. We have to beat our mind. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he said, in the morning we should beat our mind a hundred times with a shoe. And in the evening a hundred times with a broomstick. And in the early days, devotees used to take everything literally. <laughs> so, every morning down in the basement, all the devotees would get a shoe. One, two, three. <laughs> So Prabhupada heard about it and he said, no, no. <laughs> it's, it's symbolical. You beat your mind with your intelligence. So they stopped doing that. But some of the devotees, they lamented because they, they liked that part of the program. Yeah. <laughs> Because the mind is such a rascal. It's actually, uh, it, it's described that one must deliver oneself with the help of the mind. And not degrade oneself. For one who has conquered the mind, the mind is the best friend. And for he who has failed to do so, it's the worst enemy. So the mind is a... it's, it's, it's not our friend. The impure mind is not at all our friend. But the mind can become purified. And it can be our friend. If the mind is thinking how to help the conditioned souls, then it's our friend. Prabhupada said we should tax our brains. You understand? Tax, tax our brains and how to spread Krishna consciousness. Then it's our friend. And if we're just thinking about how to satisfy our senses, then it's our enemy. So we have to be thinking about how to please Krishna more and more. And the more we please Krishna, the more we'll be happy. Yeah. How to understand this mood that uh, actually Krishna distributes our, our books, but not we? Well, it's, it's not just Krishna. We also have to have some desire. Just like if, if you don't want to go out and distribute books, you're not going to distribute any books. <laughs> so there has to be some desire on our part. And you may even go out 
you know, mechanically, you know, because you've been asked to by the authorities to go out and try to distribute books, but you don't want to do it, and therefore it's going to be hard. То есть, если просто вас авторитеты попросили а, делать, а, выходить на сам Киртона, то вы делаете только из-за того, что вас попросили, но не вкладывать свое желание, то долго вы не будете это продолжать. So, it's not just Поэтому это не только зависит от Кришны. It's our desire also. Да, наше желание тоже зависит. And there's a very interesting statement in the Srimad Bhagavatam by Prabhupada. Существует очень хорошее высказывание в Шримад Бхагаватам. Uh, Prabhupada says in a purport, he says, upon seeing the, in, the, the sincere desire of the, devo of the devotee to spread Krishna consciousness, Krishna influences the non-devotees from within the heart to take to Krishna consciousness. So to please his devotee, sometimes Krishna he even interferes with the non-devotee's free will. And this is the mercy of the pure devotee. И вот в этом заключается милость чистого преданного. Just like all of us in Iskon, we had certain karma. Так как вот мы в Исконе, у нас есть у каждого индивидуальная карма. We had so much bad karma. We had so many reactions coming towards us. У нас существует столько плохой кармы и столько реакций. But because of the mercy of Śrīla Prabhupāda. Но из-за милости Śrīla Prabhupāda. Now. This, our karma has completely changed. And it's the spiritual energy, it's the spiritual energy is the only thing that could change a person's karma. So if we go out with a sincere desire to spread Krishna consciousness, we could change the people's karma. И если мы будем гореть вот этим сильным желанием выходить и распространять книги, то мы можем uh, поменять карму людей. And put them on this royal journey back to Godhead. Тогда мы сможем их поместить в это направление к Богу. Can I ask you a question not about Sankirtan? What's it about? Not about Sankirtan. Let's see if there's any more about Sankirtan. No? Okay, yeah. Uh, there is a verse in Bhagavad Gita uh, about uh, this, that uh, wise men don't uh, said about dead person or uh, living person. So uh, why uh, devotees uh, feel very sad, sad uh, when other devotee passed away. For example, when I know that, uh, I heard that uh, when uh, uh, Jade Vaita Swami, oh no, one Swami that left his body recently? Yeah, person who uh, made big Radhayatras. Oh, Jayananda. Yes, Jayananda Swami and Prabhupada, when he uh, heard this, uh, there were some tears in his eyes. So, in Bhagavad Gita, there is this verse that wise man don't become sad, but uh, from other side, devotee. It says in the Bhagavad Gita that the одинаковыми глазами не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Но когда Шива Прабхупада услышал о том, что Джайнанда наставил это тело, то он заплакал. То есть как это понимать правильно? So Prabhupada wasn't lamenting that he left his body, that he died, but Prabhupada was, was uh, very fond of this devotee. Пропада не означает, что пропада он скорбил из-за того, что этот тело он оставил тело, но скорбил о том, что он потерял общение с этим предом. 
He had rendered much service to Prabhupada. So Prabhupada was lamenting you would not see this devotee again. So it wasn't... Uh, he didn't think that he was dead and gone. And plus the way he died was kind of, he had cancer, so it was a horrible death. But it's pretty amazing, while he was in his wheelchair, with cancer, he started the first Rathiatra in Los Angeles. Still in his wheelchair with, with, with mm -hmm. cancer. Amazing personality. Anything else? Me too. Shiva Prabhupada ki? Yeah.